ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞു വാവകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ദപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ മോനിപ്പോൾ രണ്ടര മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മുടെ കട്ടിലിൽ വിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടിഭാഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഷീറ്റാട്ടോ ഞാൻ വിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചാലും കട്ടിലൊന്നും നനയത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഷൻ ഫേസ് ക്രീം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബൗളിലാക്കിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഡയപ്പർ റഷ് ക്രീം അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഇടാനുള്ള ഡയപ്പറും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കി വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതൽ എടുക്കും കാരണം ഓയിൽ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പാകത്തിന് തണുത്തിരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂട് പാകമാണോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാവുള്ളൂ ഇത് തലയിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് അത് നോർമൽ വാട്ടറാണ് കേട്ടോ അധികം ചൂടും പാടില്ല അധികം തണുപ്പും പാടില്ല ഇനി മസാജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും സോപ്പും ആണ് ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി 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 അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇഞ്ചി ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ എണ്ണ ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പനി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഷാംപൂ ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട് ഇനി കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് തോർത്താൻ ഒരു ടവലും കൂടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം കുഞ്ഞിനെ മസാജ് ചെയ്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇടണ്ട കാരണം കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ വളയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അവർ കൈയും കാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ മുറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലും മോതിരവോ വളയോ ഒന്നും ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാകട്ടോ ഞാൻ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയപ്പർ ഒന്നും ഇടാതെയാണ് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മസാജൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് നന്നായിട്ട് പാലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഈ കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞ് പിന്നെയും വിശന്ന് കരയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞ് നല്ല മൂഡിലിരിക്കണമെങ്കിലും വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം പിന്നെ പാൽ കൊടുത്ത ഉടനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മസാജ് ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് തിരുമി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും കാലിൽ നിന്നാട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പതുക്കെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാലിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കാലിൻ്റെ വിരലിലും കാലിൻ്റെ വെള്ളിയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം അവരോട് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാനെപ്പോഴും അവൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ചിരിക്കും കാലിങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാൽപാദത്തിലൊക്കെ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ പതുക്കെ മതി കേട്ടോ വിരലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുറത്താണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തി കുളിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും കാല് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എൻ്റെ മോന് മസാജ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം ഇതാ കേട്ടോ അവൻ ഭയങ്കര ചിരിയാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ദേഹത്ത് മുകളിലേക്ക് വയറിന് മുകളിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുവാണേ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൂന്ന് വിരലിൻ്റെ ടിപ്പ് കൊണ്ട് ഈ പൊക്കിളിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡൈജഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കാ
ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇവർ പാലൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി താടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കവളിൻ്റെ അവിടുന്ന് മുകളിലേക്കാണ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്ക് മുഖം മസാജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എത്ര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പിടിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കണേ ഞാനൊരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും കുളിപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ കാലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാലിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോപ്പ് തേച്ചതിന് ശേഷം കാൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനോട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അവർ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കുളിക്കുന്നൊന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് വരത്തില്ല ഒരുപാട് സോപ്പൊന്നും നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് സോപ്പൊന്നും തേക്കുന്നതും നല്ലതല്ല കുഞ്ഞിന് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം സോപ്പൊക്കെ തേച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാലൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഇനി പതുക്കെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കഴുകാം ദേഹത്തും പതുക്കെ സോപ്പ് തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കണ്ണിലേക്ക് സോപ്പൊന്നും തെറിച്ച് വീഴാതെ പതുക്കെ വേണം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് തല ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ കിടത്തിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂക്കിലും കണ്ണിലുമൊക്കെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് തലയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തല കഴുകിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിലേക്കും മൂക്കിലേക്കും ഒന്നും വെള്ളം കയറത്തില്ല ഇങ്ങനെ പുറയിലേക്ക് തന്നെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയിക്കോളും അപ്പോൾ തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഈ കുളിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മളിലേക്കാകും അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കരയാതെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ പുറത്ത് എണ്ണ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടത്തിയിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറകു ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് ചെവിയും പുറമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെവിക്കകത്തേക്കൊന്നും വെള്ളം കയറത്തില്ല ഇപ്പം നോക്കിക്കേ എത്ര വേഗത്തിൽ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചെടുത്തു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടിപ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ കരയിപ്പിക്കാതെ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി കുഞ്ഞിനെ തുടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കരയാതിരുന്നോളൂ പലർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് ഇനി ആരും കുളിപ്പിക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ കുഞ്ഞിനെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറേ പേർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോലെ കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു